আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমরা যাতে সব সময় ভালো থাকো এটাই মূলত আমরা চাই তোমাদের ভালো থাকাই আমাদের কাম্য কারণ আমাদের আজকের এই অবস্থান এজ এ টিচার তোমাদের কারণে তাই তোমাদের সব সময়ের জন্য আমরা মঙ্গল কামনা করি তো তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি তানজিরুল হোসেন রাব্বি প্রভাষক ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ তো তোমরা জানো যে আমরা ফিনান্সের বেশ কিছু অধ্যায় আছে যে অধ্যায়গুলো একটু ক্রিটিক্যাল মানে আমি ক্রিটিক্যাল এ কারণে বলতেছি যে এই সব অধ্যায় থেকে মানে অনেক বেশি পড়া লাগে এরকম একটা অধ্যায় হলো এই পঞ্চম অধ্যায় এই যে অধ্যায়টা আমরা এখন আজকে সামনে আনছি স্বল্প মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন শর্ট টার্ম অ্যান্ড মিডল টার্ম ফিনান্স এই অধ্যায়টা কেন ক্রিটিক্যাল কারণ এই অধ্যায় দেখবো অনেক ধরনের অনেক রকমের অঙ্ক আছে এবং এই অধ্যায়টা মোটামুটি আমি বলতে চাই একটা বড় অধ্যায় তাই আমি তোমাদেরকে বলবো যে আজকের এই ক্লাসটা যদি তোমরা ভালো করে মনোযোগ দাও তাহলে এই অধ্যায়ের বেসিক বেশ কিছু জিনিস তোমাদের সমস্যা সমাধান হবে তো আজকে আমি তোমাদের সামনে অনেকগুলো টপিক আলোচনা করার চেষ্টা করব আর এই অধ্যায়ের যে ম্যাথমেটিক্যাল যে প্রবলেম গুলো যেমন কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট মানে ব্যবসায় ঋণের ব্যয় নির্ণয় বা ব্যাংক ঋণের ব্যয় নির্ণয় বা বাণিজ্যিক পত্রের ব্যয় নির্ণয় এছাড়াও যদি আমি বলি তোমার এই যে এগুলো ওই মিতবাহী ফরমাইস পরিমাণ হম বা যদি বলি আহ মিতবাহী ফরমাইস পরিমাণ আছে স্বল্প ও তোমার ওই যে ই আছে না কি বলে সর্বোচ্চ মজুদ সর্বনিম্ন মজুদ বা মোট মজুদ ব্যয় কাম্য নগদ অর্থের পরিবর্তন অনেক ধরনের অঙ্ক আছে তো অঙ্ক গাণিতিক সমস্যা গুলো ইনশাল্লাহ আমরা আর একদিন সমাধান করার চেষ্টা করব আজকে আমি কিছু থিওরি নিয়ে তোমাদের আলোচনা করব তাহলে আমি চ্যাপ্টারটা শুরু করি বন্ধুরা স্ক্রিনে খেয়াল করো স্বল্প মেয়াদি অর্থাৎ স্ক্রিনে প্রথমে আমাদের সামনে আসে স্বল্প মেয়াদি অর্থাৎ স্ক্রিনে দেখো বন্ধুরা এখানে কি দেখা যাচ্ছে তোমরা স্ক্রিনটা একটু ভালো করে খেয়াল করো এখানে দেখা যাচ্ছে এক বছর বা এক বছরের কম এক বছর বা এক বছরের কম তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে এক বছর বা এক বছরের কম মানে কি মানে হলো আমরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরনের অর্থায়ন বা ফিনান্সিংটা করি সব অর্থায়নের ডিউরেশন বা মেয়াদ এক বছর না দেখা যায় এক বছরের বেশি হয় ধরো তুমি ব্যাংক থেকে পাঁচ বছরের জন্য একটা লোন নিলা তাহলে সেটা কি এই এই ফর্মেটে বা এই এই সিস্টেমের ভিতরে পড়বে এইটার ভিতরে পড়বে না তো এইটার ভিতরে কেন পড়বে না এই সিস্টেমটার ভিতরে কেন পড়বে না শিক্ষার্থী বন্ধুরা কারণ হলো তার মেয়াদ এক বছরের বেশি আবার দেখা যায় আমাদের খুব দ্রুত অর্থের চাহিদার কারণে আমরা খুব অল্প সময়ের জন্য ফিনান্সিং করি বা লোন নিয়ে থাকি তো এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের এই এইটা এইটা মেলবে অর্থাৎ যে সকল অর্থায়নের মেয়াদ এক বছর বা এক বছরের কম হবে আমরা সে সকল অর্থায়নকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্বল্প মেয়াদে অর্থায়ন বলে থাকবে তাহলে কি দাঁড়ালো যে সকল অর্থায়নের মেয়াদ এক বছর বা এক বছরের কম সময়ের জন্য হবে সেই সকল অর্থায়নকে আমরা স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন বলে থাকবো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই যে আমরা এখন যেটা আমাদের সামনে স্ক্রিনে যেটা আসলো এখানে খেয়াল করো যে এক বছর অথবা এক বছরের কম অর্থাৎ যে সকল ফিনান্স বা অর্থায়নের মেয়াদটা তুমি ঠিক তিনশো পঁয়ষট্টি দিন টুয়েলভ মান্থস বা বারো মাস বা এর কম সময়ের জন্য নেবা সেই অর্থায়নকে আমরা স্বল্প মেয়াদ অর্থায়ন বলবো তাহলে আমরা একটু ডিটেলস দেখি স্বল্প মেয়াদ অর্থায়নকে আরো সুন্দর করে সংজ্ঞায়িত করা যায় তুমি এক বছরের কম সময়ের জন্য কি কাজের জন্য তোমরা তুমি অর্থায়নটা করে থাকো সাধারণত আমরা টু ফুলফিল দা ডিমান্ড অফ কারেন্ট অ্যাসেট কারেন্ট অ্যাসেটস এর এই যে চলতি সম্পদ আছে এই চলতি সম্পদের প্রয়োজন মিটানোর জন্যই কিন্তু আসলে আমরা এই স্বল্প মেয়াদে অর্থায়নটা করে থাকে তো আমরা এখান থেকে একটা ডিফিনেশন দাঁড় করাতে পারি যে শর্ট টার্ম ফিনান্স ইজ দা ফিনান্স দ্যাট ইজ নিডেড টু ফুলফিল দা ডিমান্ডস অফ কারেন্ট অ্যাসেটস মানে চলতি সম্পদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য এক বছর বা এক বছরের কম সময়ের জন্য যে অর্থায়নটা করা হয় তাকে আমরা স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন বলবো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা 
এখন আমরা দেখব এই সর্বমেয়াদী অর্থায়নের উৎস কি হতে পারে দেখো এখানে আমরা একটা পিকচার দেখতে পাচ্ছি সর্বমেয়াদী অর্থায়নের যে উৎস এই উৎসটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো ইনস্টিটিউশনাল সোর্স মানে হলো প্রাতিষ্ঠানিক উৎস আর একটা হলো নন ইনস্টিটিউশনাল সোর্স বা অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস এই দুই ভাবে কিন্তু আসলে সর্বমেয়াদী অর্থায়নের এই ক্লাসিফাইডা বা আমরা এই পার্থক্য মানে দুটার যে এটা সেটা করতে পারি তো এটা বন্ধুরা খেয়াল করো এটা আমাদের সামনে আর একটা পিকচার চলে আসছে এটা আরো একভাবে এটা ক্লাসিফিকেশন করা যায় বা প্রকার বেরটা বের করা যায় এখানে যে ছকটা আছে এই ছকটাই দেখবা ম্যাক্সিমাম অনেক বইতি বা অনেক জায়গায় আমরা পেয়ে থাকি তো এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যদি এটা একটু ডিটেলস দেখতে চাই যে এখানে কি কি আছে আমরা যদি একটু খেয়াল করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে দেখো এখানে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস আর একটা হলো প্রাতিষ্ঠানিক উৎস এই অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসকে সাধারণত শত স্ফূর্ত অর্থায়ন বলা হয় অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা কি বলা হয় অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসকে বন্ধুরা কি বলা হয় শত স্ফূর্ত অর্থায়ন কেন এটাকে শত স্ফূর্ত অর্থায়ন বলা হয় কারণ এটি ব্যবসায়ের বা আমরা যদি বলি বিজনেসের ডে টু ডে অপারেশনের কারণে এটা তৈরি হয় এ কারণে এটার নাম হলো শত স্ফূর্ত অর্থায়ন এটাকে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলা হয় আর প্রাতিষ্ঠানিক উৎস যদি বলি সেক্ষেত্রে কোনো ব্যাংকে যেতে হবে বা সেক্ষেত্রে ঋণদানকারী কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে যেতে হবে বা এরকম কোন সোর্সের কাছে আমাদের যেতে হবে এই কারণে এগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলা হয় তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা এই অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের কয়েকটি বা যেটা আমাকে বলছি শত স্ফূর্ত অর্থায়ন এর কয়েকটি প্রকার বেদ বা এই উৎস গুলো কি কি হতে পারে সেটা আমরা এখন দেখব বন্ধুরা প্রথমেই দেখো এখানে আমাদের আছে দেখো ব্যবসায়ী ঋণ একটা উৎস শত স্ফূর্ত অর্থায়ন বা অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস এরপর কি আছে কেতার নিকট থেকে অগ্রিম এটাও একটা উৎস এরপর কি আছে বকেয়া ব্যয় সমূহ এটাও একটা আমাদের উৎস তো এই তিনটা উৎসই সাধারণত আমরা বলতে পারি যে স্বল্পমেয়াদী অর্থায়নের যে শত স্ফূর্ত অর্থায়ন উৎস হিসাবে বা স্বল্পমেয়াদী অর্থায়নের নন ইনস্টিটিউশনাল বা অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হিসাবে এগুলো কাজ করে থাকে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রথমে আমরা দেখব যে ব্যবসায় ঋণ কাকে বলে বন্ধুরা ব্যবসায় ঋণ মানে হলো এটি স্বতঃস্ফূর্ত অর্থায়নের সবচেয়ে বড় উৎস কেন এটাকে স্বতঃস্ফূর্ত অর্থায়নের সবচেয়ে বড় উৎস বলা হয় কারণ হলো এটা খুব খুব সহজেই এটা তৈরি হয় অর্থাৎ ধারে ক্রয় বিক্রয়ের ফলে আমাদের এই ব্যবসায় ঋণটা তৈরি হয় ধারে ক্রয় বিক্রয়ের ফলে মানে দেখো ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে ধারে পণ্য ক্রয়ের জন্য মানে ধারে যে পণ্য ক্রয় করতেছে এর জন্য যে ঋণ সুবিধা পায় কিভাবে ঋণ সুবিধা পায় কারণ ক্রেতা যে ধারে পণ্য ক্রয় করতেছে এটা কিন্তু ক্রেতাকে সাথে সাথে দিয়ে মানে টাকাটা পরিশোধ করা লাগতেছে না আফটার টু মান্থস অর থ্রি মান্থস দুই মাস তিন মাস পর ক্রেতা বিক্রেতাকে তার টাকাটা পরিশোধ করে তাহলে এই ক্রেতা কিন্তু বিক্রেতার কাছ থেকে একটা ঋণ সুবিধা পালো এই যে ঋণ সুবিধা পাইলো ধারে ক্রয় বিক্রয়ের ফলে ধারে পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে এই যে ঋণ সৃষ্টি হলো বা ঋণ সুবিধা সৃষ্টি হলো তাকে বলা হয় ব্যবসায় ঋণ এই ব্যবসায় ঋণ হলো শত স্ফূর্ত অর্থায়নের একটি বড় উৎস এটি শত স্ফূর্ত অর্থায়নের একটি বড় উৎস উৎস হিসাবে বন্ধুরা কাজ করে তো এই আমরা এই যে বললাম যে ব্যবসায় ঋণের ব্যয় এর একটা উদাহরণ যদি আমি বলি যেমন দুই বাই দশ নিউট এগুলো কিন্তু প্রায় আমরা দেখে থাকি যে দুই বাই দশ নিট তিরিশ অর্থাৎ দশ দিনের মধ্যে যদি পরিশোধ করে তাহলে দুই পার্সেন্ট সুবিধা পাবে আর মূল টাকাটা অবশ্যই তিরিশ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এরপর বন্ধুরা আরেকটি উৎস আমরা যদি দেখি নিচে দেখো আমাদের আরো একটি উৎস আছে বন্ধুরা নিচের দিকে দেখো আমাদের আরো একটি উৎস আছে সেই উৎসটা কি বন্ধুরা কেতার নিকট থেকে অগ্রিম বন্ধুরা দেখো আরেকটি উৎস আমাদের কি আছে কেতার নিকট থেকে কেতার নিকট থেকে অগ্রিম আমরা ইট ভাটার নাম শুনছি না যেখানে ইট তৈরি করে কাঁচা মাটি পুড়িয়ে ইট বানায় ওখানে কিন্তু তোমার ইট তৈরির পর মূল্য পরিশোধ করা হয় না অর্থাৎ কেতার কাছ থেকে ইট তৈরি বাবদ পঞ্চাশ হাজার এক লাখ ষাট হাজার দুই লাখ বিভিন্ন ধরনের যে চুক্তিটা হয় ওই টাকাটা যিনি উৎপাদনকারী অর্থাৎ ইট তৈরি করবেন সে আগে কি করে টাকাটা সংগ্রহ করে 
সংগ্রহ করার পর তার ইটটা তৈরি করে ধরো এই ইট তৈরিতে দুই মাস সময় লাগে তাহলে এই দুই মাসের জন্য কিন্তু টাকাটা তার কাছ থেকে কি করা হলো লোনের মতো নেওয়া হলো তাহলে এইটাও কিন্তু ওই ইট তৈরি করতেছে যে উৎপাদক তার এক ধরনের স্বল্প মেয়াদি অর্থায়নের চাহিদা মেটাও এটা হলো কেতার নিকট থেকে অগ্রে এরপর বন্ধুরা স্বতঃস্ফূর্ত অর্থায়ন বা অপ্রতিষ্ঠানিক উৎসের আরেকটি মানে কি বলবো মানে সচরাচর ঘটে থাকে এরকম একটি উৎস হলো বকেয়া ব্যয় সময় এই বকেয়া ব্যয় সময় মানে হলো ধরো কর্মচারীদের বেতন ধরো সামনে ঈদ এই ঈদে বলা হলো যে আমি আপনাদেরকে এবার বোনাস দিতে পারবো না বেতন দিতে পারবো না না করে আমি দুই মাস পরে আপনাদের বেতন বোনাস দেব তাহলে এই যে দুই মাস পরে বেতন বোনাস প্রতিষ্ঠান তার কর্মচারীকে দিল এই দুই মাসের ভিতরে কিন্তু কর্মচারীকে আর কোনো টাকা পে করা লাগলো না তাহলে এই দুই মাসের জন্য টাকাটা কি আমার অনেকটা লোন কর্মচারীদের কাছ থেকে লোন হিসাবে নেওয়া হলো না যে আমি আপনাদের টাকা দুই মাস পরে দেব এই টাকাটা তার ওই প্রতিষ্ঠান অন্য কোথাও ইনভেস্ট করতে পারে বা অন্য কোথাও বিনিয়োগ করতে পারে অন্য কোথাও কাজে লাগাতে পারে তাহলে এই যে এক ধরনের সুবিধা পেল অল্প সময়ের জন্য হোক তাও তো একটি তার ফিনান্সের চাহিদা মেটালো তার একটি স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন উৎস হিসাবে কাজ করে তাহলে এই যে তিনটা উৎস আমরা দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা এগুলো হলো স্বল্প মেয়াদি অর্থায়নের অপ্রাতিষ্ঠানিক বা স্বতঃস্ফূর্ত উৎস বন্ধুরা এখন আমরা দেখব প্রাতিষ্ঠানিক উৎস আমাদের এখানে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস দুটো আছে একটা হলো মুদ্রা বাজার ঋণ যেটাকে আমরা বলতে পারি যে মানি মার্কেট লোন আমরা মুদ্রা বাজার পড়েছিলাম না মুদ্রা বা অর্থ বাজার মনে আছে মুদ্রা বা অর্থ বাজার কাকে বলে এক বছর বা এক বছরের কম সময়ের জন্য যেই আর্থিক বাজারে লেনদেন হয় ফিনান্সিয়াল সিকিউরিটিস আর্থিক সম্পদ গুলো কেনাবেচা হয় যে মার্কেটে তাকে বলা হয় মুদ্রা বাজার যেমন কমার্শিয়াল পেপার বাণিজ্যিক পত্র ট্রেজারি বিল ব্যাংক আজ্ঞাপত্র হস্তান্তরযোগ্য আমানত সার্টিফিকেট রিপো তো এগুলো হলো তোমার মুদ্রা বাজার এর হাতিয়া তো এই যে মুদ্রা বাজার এই মুদ্রা বাজার থেকেও আমরা স্বল্প মেয়াদী অর্থায়নের উৎস হিসাবে এগুলো ব্যবহার করতে পারি আরেকটি হলো ব্যাংক লোন আমরা তো ব্যাংক ঋণ বুঝি ব্যাংক থেকে যে ঋণ নেওয়া হয় তো বন্ধুরা এই মুদ্রা বাজার ঋণ এই মুদ্রা বাজার ঋণের ভিতরে অন্যতম দুটি হাতিয়ার একটা হলো বাণিজ্যিক কাগজ আর একটি হলো ব্যাংকের স্বীকৃত পত্র বাণিজ্যিক কাগজ তো আমরা বুঝি বড় বড় প্রতিষ্ঠান বাজারে যাদের যথেষ্ট গুডউইল আছে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান তোমার এই যে বাণিজ্যিক কাগজ বা কমার্শিয়াল পেপার বিক্রি করে থাকে সর্বোচ্চ খুব সম্ভবত দুইশো সত্তর দিনের জন্য হয় এই বা কম বেশি হবে আমার এক্সাক্ট এখন টাইম এটা মনে পড়তেছে না খুব সম্ভবত দুইশো সত্তর দিনের জন্য হতে পারে তো এই এই যে সময়ের জন্য কি করলো অর্থটা সংগ্রহ করে ওই যে ক্রেতা তার কাছে বাণিজ্যিক পত্র বুঝিয়ে দিল কাগজটা বুঝিয়ে দিল এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে টাকা পরিশোধ করা হবে তাহলে এই সময়ের জন্য কিন্তু প্রতিষ্ঠান এই যে বাণিজ্যিক কাগজ হোল্ডার যারা কিনলো তাদের কাছ থেকে কিন্তু টাকাটা সংগ্রহ করে রাখলো বা অর্থায়নের একটি উৎস হিসাবে স্বল্প মেয়াদী চাহিদা মিটিয়ে থাকলো এরপর আছে ব্যাংক অ্যাকসেপ্টেন্স আমরা এটাকে বলতে পারি ব্যাংক স্বীকৃতি পত্র অর্থাৎ ব্যাংক অনেক সময় একটি দলিলে স্বীকার করে যে নির্দিষ্ট সময় শেষে আমি আপনার এত টাকা পরিশোধ করব এটা বলে তার কাছে এটা বিক্রি করে হ্যাঁ মানে বিনিয়োগকারীদের কাছে এটা বিক্রি করে এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে সুদ এবং আসল টাকা পরিশোধ করে তাহলে ধরো দুই মাস তিন মাসের ভিতরে টাকা আর পরিশোধ করা লাগবে না সত্যটা এরকম থাকে তাহলে এটাও কিন্তু এমন একটা লোন নেওয়া বা এটাও কিন্তু একটি স্বল্প মেয়াদী অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হিসেবে কাজ করে এখন আমরা দেখবো ব্যাংক লোন সেক্ষেত্রে বন্ধুরা ব্যাংক লোন সাধারণত দুই ধরনের হয় একটা হলো উইথ গ্যারান্টি মানে উইথ মর্ড গেস জামানত যুক্ত আর একটা হলো উইদাউট গ্যারান্টি বা উইদাউট মর্ড গেস এখন আমরা এই দুটো ভালো করে খেয়াল করব সেক্ষেত্রে বন্ধুরা তোমরা আমাদের সাথে থাকো এবং এই ক্লাসটি এখনো যারা শেয়ার করনি তারা ক্লাসটি শেয়ার করে দিতে পারো তোমাদের বন্ধুদের সাথে তো এখন বন্ধুরা দেখো আমরা জামানত বিহীন ঋণ প্রথমে দেখি জামানত বিহীন ঋণ মানে হলো যেই লোনের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোনো জামানত দিয়ে ঋণটা সংগ্রহ করেন অর্থাৎ এখানে কোন তোমার কি বলবো কোন তোমার লোনের জন্য এগেনস্টে কোনো কিন্তু ই দেওয়া হয় না জামানত টামানতের দরকার হয় না তো এই জামানত বিহীন ঋণের ভিতরে অনেকগুলো আছে স্থির হারে ঋণ এখানে সুদের হারটা স্থির থাকবে তারপর হলো ভাসমান ঋণের হার এখানে ফ্লাকচুয়েট করবে অর্থাৎ এখানে প্রথমে কন্ট্রাক্ট এরকম থাকবে না যে ফিক্সড থাকবে এরকম না 
এটা ফ্লাকচুয়েট করতে পারে এটা তোমার হতে পারে দেশের মুদ্রাস্ফীতির কারণে বা মানি মার্কেট বা বিভিন্ন আদার্স ফ্লাকচুয়ে মানে ডিটারমিনার কারণে এটা চেঞ্জ হতে পারে তো গুরুত্বপূর্ণ যে দুইটা জিনিস সেটা হলো ঋণ রেখা এবং ঘূর্ণায়মান ঋণ ঋণ রেখা এবং ঘূর্ণায়মান ঋণ ঋণ রেখা হলো তোমার ব্যাংকের সাথে ব্যাংক গ্রহীতার এমন একটি অনানুষ্ঠানিক চুক্তি যে ক্ষেত্রে ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে মানে নির্দিষ্ট সুদের হারে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণের অফার করে মানে এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদের হারে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণটা ব্যাংক গ্রহীতাকে ঠিক করে দেয় এবং এটি অনানুষ্ঠানিক একটি চুক্তি অন্যদিকে ঘূর্ণায়মান ঋণ হলো এটি একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি এক্ষেত্রে ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ব্যাংক তার ব্যাংক গ্রহীতাকে বলে দেয় ওই সীমার ভিতরে বারে বারে অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান মানে কি বারে বারে সে লোনটা নিতে পারবে একটা সর্বোচ্চ সীমা ধরো এক লাখ টাকা লোনের সীমা আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হলো এখন দশ হাজার বিশ হাজার এভাবে ঋণ গ্রহীতা ব্যাংক থেকে ঋণটা নিতে পারবে তো জামানত যুক্ত ঋণের ভিতরে অনেকগুলো আছে দেখো প্রাপ্য বিল জামানত অর্থাৎ এখানে ব্যাংক কি করলো প্রাপ্য বিল অনেক সময় দেখা যায় জামানত রেখে কিন্তু তোমরা ঋণটা সংগ্রহ করতে পারো যেমন তোমার কি করলা তুমি ধারে পণ্য বিক্রি করলা ধারে পণ্য বিক্রি করার ফলে কি সৃষ্টি হলো দেনাদার রাইট প্রাপ্য হিসাব এখন এই দেনাদার তোমার টাকাটা দিচ্ছে না না দিয়ে তোমাকে একটি দুই মাস মেয়াদে একটি নোট বা একটি বিল দিয়ে দিল এখন তোমার টাকাটা বিশ দিনের মাথায় খুব দ্রুত দরকার লাগতে পারে সেক্ষেত্রে তুমি কি কাজটা করতে পারো বন্ধুরা সেক্ষেত্রে এই প্রাপ্য বিলটা তুমি ব্যাংকের কাছে জামানত রেখে ব্যাংক থেকে তুমি টাকা গ্রহণ করতে পারো ঠিক আছে এটি একটি ওয়ে এরপর হলো প্রাপ্য বিল ফ্যাক্টরিং এর মানে প্রাপ্য বিল ফ্যাক্টরিং মানে হলো প্রাপ্য বিল বারটা করবা নির্দিষ্ট মেয়াদ এর আগে ব্যাংকে তুমি প্রাপ্য বিলটা ভাঙিয়ে তুমি তোমার সর্বমেধ অর্থাৎ চাহিদা মিটাতে পারো মজুদ পণ্য বন্ধ তোমার অনেক ইনভেন্টরি আছে বা গুডস আছে মজুদ পণ্য এই মজুদ পণ্যটা তুমি ইচ্ছা করলে কি করতে পারো ব্যাংকের কাছে জামানত রেখে তুমি তোমার স্বল্পমিত অর্থনের চাহিদা মেটাতে পারো তো আমার মনে হয় এখান থেকে আমরা বেশ কিছু বেশ কিছু আমরা এখান থেকে আমার বিশ্বাস স্বল্পমেধে অর্থায়নের উৎস সোর্স অফ শর্ট টার্ম ফিনান্স এগুলো মোটামুটি আমাদের ধারণা হয়েছে এখান থেকে যে জিনিসটা আমাদের ম্যাক্সিমাম সময় পরীক্ষায় আসে তা হলো কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট মানে ট্রেড ক্রেডিট ব্যবসায় ঋণ ঘূর্ণায়মান ঋণ রেখা রিভলভিং লাইন অফ ক্রেডিট আর রিভলভিং লাইন অফ ক্রেডিট ঘূর্ণায়মান ঋণ রেখা ঋণ রেখা এগুলো থেকে আমাদের ম্যাক্সিমাম সময় পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা দেখব মধ্যমেয়াদী অর্থায়ন বন্ধুরা আমরা স্বল্পমেয়াদী অর্থায়নের ক্ষেত্রে কি পড়ছিলাম এক বছর বা এক বছরের কম সময় আর এখন আমরা স্ক্রিনে কি দেখছি দেখো এখন আমরা স্ক্রিনে দেখছি এক থেকে পাঁচ বছর এক থেকে পাঁচ বছর এক থেকে পাঁচ বছর অর্থাৎ যেই ঋণের মেয়াদ এক বছরের বেশি কিন্তু পাঁচ বা পাঁচ বছরের কম সময়ের জন্য যেই অর্থায়নটা করা হয় বা যে অর্থায়নটা মানে লোনটা নেওয়া হয় বা যে অর্থ ফিনান্সটা আমরা করি এক বছরের কম সময় কিন্তু পাঁচ বছরের এক বছরের বেশি সরি এক বছরের বেশি হবে কিন্তু পাঁচ বছরের কম মানে এটা অনেক লেখক আবার এভাবে বলছে যে মিড টার্ম ফিনান্স ইজ দা ফিনান্স দ্যাট হ্যাজ এ মেচুরিটি অফ মোর দ্যান ওয়ান ইয়ার বাট লেস দ্যান সেভেন অর টেন ইয়ার্স মানে হলো এক বছরের বেশি হবে কিন্তু সাত বা দশ বছরের কম এই ডিউরেশনের ভিতরে যে লোনটা নেওয়া হয় সেই লোনটা বা সেই ফিনান্সটা সেই অর্থায়নের সেই যে উৎসকে আমরা অর্থায়ন হিসাবে টার্গেট করব যার মেয়াদ এই ভিতরে থাকবে এক বছরের বেশি সাত বা দশ বছরের কম সেই ধরনের অর্থায়ন বা সেই ধরনের উৎস গুলোকে আমরা মধ্যমেয়াদী অর্থায়ন বা মিড টার্ম ফিনান্স বলবো তো সাধারণত কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো এই মধ্যমেয়াদী অর্থায়নটা ব্যবহার করা আমরা একটু দেখব অর্থাৎ তুমি এই মধ্যমেয়াদী অর্থায়নটা কোথা থেকে পাবে মানে হোয়াট আর দা সোর্সেস অফ মিড টার্ম ফিনান্স বা হিউ ইউ ক্যান গেট ইউর ইউ ক্যান ফুলফিল ইউর ডিমান্ড ইউ ক্যান ফুলফিল ইউর মিড টার্ম ডিমান্ড অর্থাৎ তোমার এই যে মধ্যমেয়াদী অর্থায়নের চাহিদা এটা মিটানোর জন্য সাধারণত কোন কোন প্রতিষ্ঠানে তুমি নক করলে তুমি লোনটা পাবে তাহলে প্রথমে আমরা দেখি কমার্শিয়াল ব্যাংক আমরা জানি কমার্শিয়াল ব্যাংক সাধারণত শর্ট টার্ম ফিনান্স দিয়ে থাকে কিন্তু না কমার্শিয়াল ব্যাংক হ্যাঁ শর্ট টার্ম ফিনান্সটা কমার্শিয়াল ব্যাংক যারা বাণিজ্যিক ব্যাংক তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বা তারা খুব কি বলবো রিল্যাক্স ফিল করে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা জানি কমার্শিয়াল ব্যাংক সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী লোন দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না কিন্তু শর্ট টার্ম ফিনান্সের পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদী অর্থনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংক তোমার মধ্যমেয়াদী অর্থায়ন দিয়ে থাকে মধ্যমেয়াদী মানে পাঁচ বছর বা 
তিন চার বছরের জন্য লোন দিয়ে থাকে অনেকে দেখা যায় জমি আছে বাড়ি করবে তারা এই ব্যাংক থেকে এই ধরনের চাহিদা মিটাতে পারে বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে আমাদের দেশে আমরা সেটা জানি যেমন আমরা যদি বলি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভিতরে অনেক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে যেমন ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক আছে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক যেমন আমি যদি বলি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এটা একটা বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান তারপর হতে পারে আমি যদি বলি বেসিক ব্যাংক এটাও একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান তো এই ধরনের প্রতিষ্ঠান যারা এই তোমার মধ্যমেয়াদী অর্থায়নের চাহিদা মিটানোর জন্য বিভিন্ন সময় কি করে হেল্প করে তো এছাড়া আরো অনেক ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে আমরা একটু যদি দেখি সাধারণত যারা শিল্প কৃষি এই সমস্ত মানে এই সমস্ত ইগুলো সেক্টর গুলো নিয়ে ডিল করে শিল্প ইন্ডাস্ট্রি এগ্রিকালচার এই ধরনের প্রতিষ্ঠান যেমন হতে পারে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প যেটা আমরা বলছি বেসিক ব্যাংক শিল্প ব্যাংক কৃষি ব্যাংক এরা এই বিশেষত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এরা অনেক সময় সহজ শর্তে সুবিধাজনক শর্তে কি করে তোমার এই যে মধ্যমেয়াদী অর্থায়নের জন্য ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে বা তার চাহিদা মেটায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে যেমন আমরা যদি বলি মাইডাস ব্রাক গ্রামীণ ব্যাংক এই সকল প্রতিষ্ঠান যারা এই স্বল্প সরি মধ্যমেয়াদী অর্থায়নের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের এনজিও এনজিও প্রতিষ্ঠান সাধারণত এরা মূলধনী বাজার প্রতিষ্ঠান মূলধনী বাজার প্রতিষ্ঠান মানে হলো যারা পুঁজি বাজার অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সম্পদ নিয়ে তারা ডিল করে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান এরা হতে পারে বিভিন্ন ধরনের ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠান হতে পারে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান হতে পারে এরাই মূলত এই ধরনের উৎস এছাড়া ইসলামী ব্যাংক লিজিং কোম্পানি পঞ্চেন্ট ও প্রভিডেন্ট ও ফান্ড এরাও বিভিন্ন সময় তোমার এগুলো লিজিং কোম্পানি তোমাকে মধ্যমেয়াদী অর্থায়নের উৎস হিসাবে তারা তোমাকে লোন দিতে পারে এরপর আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ড কে তুমি ইউজ করতে পারো লিজিং কোম্পানি এরা হলো মধ্যমেয়াদী অর্থায়নের বিভিন্ন ধরনের উৎস তো আজকে মোটামুটি আমরা এই দুইটা টপিক নিয়ে আলোচনা করলাম আজকে আমরা এই দুইটা টপিক নিয়ে আমাদের আলোচনা থাকবে তো তোমরা তো আজকে এই দুইটা টপিক নিয়ে মূলত আমি আলোচনা করব এই দুইটাই টপিক নিয়ে আমার আলোচনার ইচ্ছা ছিল আমি দুইটা টপিক নিয়ে আলোচনা করছি তো আজকে এই ক্লাসে যারা তোমরা আমার সাথে ছিলা তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমি এই ক্লাসের আরো কিছু টপিক আছে যেটা নেক্সট দিন ইনশাল্লাহ আমি আর একটা ক্লাসে নিয়ে আসব আর আজকের এই ক্লাসটা যারা মিস করবে যারা বন্ধুরা তাদেরকে আমার পেজ আছে এই পেজে পাবে অথবা আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে এই ইউটিউব চ্যানেলে গেলেও ইনশাল্লাহ তোমরা তোমরা এই শুধু ফিনান্স না শুধু এই চ্যাপ্টার না আরো অনেকগুলো চ্যাপ্টার ফিনান্স বিষয় ছাড়াও তোমরা হিসাব বিজ্ঞান অ্যাকাউন্টিং এ ফার্স্ট কভার সেকেন্ড কভার বিভিন্ন ধরনের ওখানে তোমরা ক্লাস পাবে লাইভ ক্লাস এর ভিডিও গুলো তো ইনশাল্লাহ তোমরা আমাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো তো আর একদিন ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে আরেকটি টপিক নিয়ে আমি হাজির হবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ তালা তোমাদের উপর শান্তি রহমত বর্ষণ করুক তোমরা সাবধানে থাকবা যে যেখানেই থাকো ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ